chiamo Julian e oggi vi spiegherò come rigenerare una batteria di una bicicletta elettrica. Quello che ti farò vedere passo passo è come cambiare la batteria stessa, quindi proprio le celle, di un pacco batterie come questo, di una bicicletta Frisbee eh, modello Country ed è a 36 v e 370 wattora. Questa batteria viene venduta come ricambio ma costa circa 450 euro e io ti mostrerò come si possa acquistare un pacco di batterie come queste al litio, già collegate e saldate e ti mostrerò come è facile inserirle in questo pacco batteria. Il costo intero dell'operazione prevedo che sia inferiore ai 200 euro. E inoltre la prestazione sarà migliorata. I sintomi di una batteria che si è esaurita sono ovviamente per il veraggio di azione. I tempi di ricarica si accorciano molto e anche spesso in queste batterie qua si può notare gonfiamento. Quindi diciamo che la batteria inizia ad avere la pancia. Quello che vi servirà per sostituire la batteria sono un paio di attrezzi. Vediamo quali. Cazzavite, un dessaldatore con dello stagno, una piccola pinzetta taglia cavi, un tubo termorestringente grande per avvolgere la batteria alla fine, della cola calda, delle spugne di vari tipi e spessori per alloggiare con sicurezza la batteria all'interno del suo nuovo involucro. Iniziamo con rimuovere le quattro viti, una qua, una qua, una qua, una qua, che tengono insieme la batteria. Ed ecco l'interno della batteria. La batteria è fissata all'altra parte del guscio con del nastro biadesivo. E rimuoviamo tutte le spugne. Stando attenti a non forare nessuna delle celle, apriamo la batteria. Questo circuito si chiama BMS, Battery Management System, è responsabile di gestire la carica e la scarica delle singole celle. Eccoci qua, abbiamo il pacco di batterie con numeri di litio, e alcune sono proprio gonfie. E abbiamo il BMS che sembra di buona qualità, è attaccato sia ai cavi di potenza che ai cavi di carica che a ogni singola cella. Ora semplicemente staccherò tutti i cavi partendo il cavo di potenza in modo tale come il, il primo cavo sia collegato al, al positivo della prima batteria la prima potenziale 0, quindi abbiamo 0 prima batteria, seconda batteria e così via fino al cavo rosso che è 40 volte ed ecco staccato il vecchio pacco batteria Ecco lo schema di un BMS 10 celle, basterà collegare il cavo rosso al positivo della batteria e via via i vari cavi blu eh, ai vari poli negativi fino ad arrivare a potenziale zero.
Ora manca da collegare la massa e il positivo di potenza. Dunque, le singole celle, le ho già controllate, hanno circa 5 volt. Ecco, abbiamo i 35 volt che ci aspettavamo. Ecco, i primi passi sono stati fatti, ora si tratta di controllare che funzioni tutto. Ecco, la batteria è carica e possiamo passare a controllare la tensione di ogni cella per assicurarci che non ci siano diseguaglianze. Bene, la tensione di ogni cella è fra i 4,16 e i 4,15 volt, posso dire tranquillamente che sono tutte la stessa tensione.